tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo le pettole, un altro dolce tipico natalizio pugliese. Alla farina ho già aggiunto il sale e le patate bollite. Questa è la ricetta della mia famiglia e a casa mia si usa mettere le patate bollite nell'impasto delle pettole. Ora iniziamo ad amalgamare il tutto e aggiungiamo il lievito. Al lievito aggiungiamo un, un cucchiaio, un cucchiaio e mezzo di zucchero. Lo zucchero servirà sia ad attivare la funzione del lievito, sia a dare un bel colorito alle pettole. E adesso iniziamo ad impastare. Per tutte le dosi e gli ingredienti fate sempre riferimento al link che metterò nel primo commento oppure andate nel mio sito cucina con me grazie alle raffaele.it L'impasto che dobbiamo tenere sarà molto molto morbido ma adesso vi faccio vedere. Aggiunta tutta l'acqua necessaria, iniziamo ad impastare. Dobbiamo fare questo movimento qui. Diciamo che dobbiamo schiaffeggiare l'impasto. Più lo schiaffeggeremo e più le pettole saranno gonfie. Dobbiamo incorporare più aria possibile. Questo movimento lo facciamo per circa 10 minuti. Dopo 10 minuti di lavorazione si cominciano a vedere già le prime bolle. Ora, questo è l'impasto che abbiamo ottenuto. È abbastanza morbido. Quindi ora lo raccogliamo e lo copriamo con pellicola trasparente. Copriamo. Lasciamo lievitare fino al raddoppio. Come dico sempre, i tempi di, di lievitazione io non posso saperli, però poi ve li dico. Il nostro impasto è lievitato, è più che raddoppiato. Ora vi faccio vedere tutti e due i modi in cui si possono realizzare le pettole. In questo bicchiere io ho dell'acqua. È un cucchiaino se volete fare come facevano le nostre nonne prendete un po di impasto e fatelo cadere nell'olio aiutandolo con una mano questo è il metodo più antico infatti io ricordo bene che quando eravamo piccolini ci divertivamo a guardare le forme strane che uscivano dalla frittura delle pettole. Vedete come si gonfia? Sembrano delle nuvolette. Oppure si può fare così. Io mi sono appena appena inumidita la mano, ma proprio leggermente. Prendete l'impasto con la mano. Adesso è pieno di aria, quindi è un po' difficile lo mozzate col cucchiaio e fate cadere la pettola e 
e così abbiamo delle pettole belle tonde tonde lo faccio più lentamente prendete l'impasto lo mozzate col cucchiaio e lo fate cadere nell'olio bagnate sempre il cucchiaio nell'acqua in modo che l'impasto ricada facilmente e nell'olio Le nostre pettole sono cotte, le alziamo e le facciamo scolare dall'olio in eccesso. Ok, allora io continuo a friggere. Come vedete si possono mozzare le pettole anche con la mano umida. È molto facile. Forse è più facile con la mano che col cucchiaio. E adesso vi faccio vedere come eh, finisco di preparare le pettole. A fra poco. Prendiamo le pettole quando sono ancora calde e le avvolgiamo nello zucchero. Se vi piace potete aggiungere della cannella. E quindi le mettiamo nel piatto di portata. Queste sono le pettole che noi abbiamo realizzato. Ora ne apro una e vi faccio vedere l'interno. Ora, oltre che avvolgere le pettole nello zucchero, possiamo intingerle nel cotto o nel vincotto. Questo è sempre cotto di fichi. Le mettiamo nel cotto di fichi bollentissimo e andiamo ad avvolgerle. Queste sono di una bontà indescrivibile. Una volta ricoperte di cotto di fichi o di vincotto, le alziamo e le mettiamo in un piatto di portata, così. Che sono belle una volta tanta me la canto e me la suono ora io continuo e dopo vi faccio vedere il piatto finito sono le, le mh, pettole col vincotto e queste sono le pettole con lo zucchero vi volevo far vedere tra le varie forme particolari quelle più belle abbiamo ottenuto un pupazzo di neve e una paperetta <ride> sono bellissimi e queste invece sono semplicemente con lo zucchero questi li mettiamo qua perché per il momento non li mangiamo Grazie a tutti per aver seguito anche questa video ricetta, alla prossima, ciao!